怎么样，事儿成了吧？嗯，谢谢你，能继续自己的梦想，特别开心。跟我客气什么呀？能帮你做点事，我我乐意。你这膝盖和头还疼？什么疼不疼的？别装，方哥都告诉我了。他知道什么呀？他跟那胡说八道，你别听他瞎掰。那你这头这红了一点，怎么回事？我头上哪哪儿啊？这个。我个高，我撞门框上了，我。哦，那你怎么还认得干爹呢？不是，哎，这事儿啊，我得跟你说道说道。这黄老七，这老头他慧眼识人，说我玉树临风，一表人才，非要收我这大好青年当干儿子。我要不答应的话，他就得上吊，以死相逼。我也是没辙了，我就给他提个条件，我说你要是能帮笑宇度过这难关，我就委屈一下，做你个干儿子，谁让我这人善良。你不吹你会死啊啊！你怎么不上天呢？哎，这事儿我跟你解释过啊，你不是在人间的吗？我怎么舍得你难过？嗯，是是是。不是你到底是来挤的我的呀，还来感谢我的？当然是感谢你的了。就这么谢？走啊，请你吃大餐。那地儿得我定啊。没问题。这次啊，真是多亏了你，我都不知道该怎么谢谢你。不知道怎么谢，那就不用谢了。我这不是请你吃饭了吗？您这个太能应付我了吧？哎，这地儿可是你挑的，你有什么可不满意的？行，咱不说这个，我就问你一件事，我这次也算是帮了你大忙了吧？也救了你一条命，是吗？差不多吧。嗯，那是搁古代。一男子救了一女子的命，这位女子应该怎么报答这位男子？应该怎么报答呢？装糊涂是吧？以身相许啊！说正经的，除了以身相许之外，其他什么都行。不用谢了，能见上你就已经很高兴了。哇、哦，太闹了！认真的，来。为了你的梦想能继续，我们干一杯。没梦想，干杯。这次真得好好谢谢黄老师，我准备给他百分之二十西野公馆的干部。你扯淡呢，不可能。怎么不可能？这次多亏了他，如果不是他的话，我这西野公馆就垮了。我是说他不可能要，我太了解这老爷子脾气了。那你帮帮我，我帮你啊。嗯，我想吃鱿鱼。好的。哎。哎呀。帮我想办法哈。谁啊？谁啊？开门是我。哥，给你打电话你怎么不接呢？不是你让我关机的吗？我说房间的电话。太害怕了，我给他拔了。怎么了，哥？出事儿了。出什么事儿了？你别吓唬我，警察要抓我呀！不是警察，是徐寒。徐寒怎么了？徐寒跟春春在一起了。不是许寒怎么能跟春春在一起呢？啊！我现在就去找许寒，我我跟他拼了！你拿个破叉子跟人拼什么拼？再说了，你把他打了，那警察再把你抓了，他不还跟春春在一起吗？哥，那我怎么办啊？我我不能失去春春啊，哥！你放心，我不就是来帮你的吗？那怎么办啊？这样，我们一定要除掉这个徐寒。他在博山多待一天，你就不可能跟春春在一起。哥，你说的对，一定要除掉徐寒。放心，我这次一定帮。啊！这样，你。必须要听我话，不能冲动啊！哥，我全听你的。好，这样，你先收拾东西，咱们一块回去。
，又让我去是吧？毕竟你是廖老师的女儿，这些民宿主拿你没辙。这我要是去了的话，他们话里夹枪带棒的，就我这脾气不得干他们？不是，那你也不能回一回让我去啊，你得跟人家缓和一下嘛。而且最重要的一点，你才是老板啊。没事，你能全权代表我了。我又不是老板娘。哎呦，你这比老板娘权力大，你是二当家的，是吧？嗯，那那还是一块儿去吧，你又没什么事儿。不是你没完了是吧？我还有别的事儿呢。杜小雨，你是管得够宽的。涵涵，我刚刚跟你谈完了，你不能当甩手掌柜的，你就给我甩来甩去的，这地儿你还管不管了？这是不是？我是不是来早？合适啊！来来来，请进。那个小石啊，给来杯咖啡，来手磨的。啊，咖啡豆卖完了啊，我得补货。给你沏杯茶。不用了，走吧。哥，哥，你什么时候帮我出气啊？哎，春春跟许寒发展到什么程度了呀？你先别急呀、啊，我这不是也在想办法呢吗？我怎么能不急？我这不心里难受啊，哥。你记住，君子报仇，十年不晚。十年？不是，十年孩子都长这么高了。重要的是抓准时机。要么不出手，要出手就让许寒没有翻身的余地。那还要等多久吗？你就听我的吧，记住，千万不能乱来。我出去一趟，我帮你浇浇花。别把叶子弄掉了啊项链都送，你还不承认？给你你不要啊，正好，顺水人情，人家为民宿也出了不少的力，就当是员工福利。嗯，你跟我解释那么多干嘛？谁嫌呢、嗯？人家姑娘喜欢你，你不会没感觉吧？有危机感了。哼，我们现在是好朋友，哪来的危机感？其实啊，我也挺纠结，不知道怎么跟廖春说，但毕竟还有他爹这层关系在，那是我恩人。如果我心里边没住着那个人，可能我就从了他。可是我很确定，我心里边只能住下那一个人。想好怎么说服黄老师了吗？想好，你嫁给我。跟你说正经的呢，我也跟你说正经的呢。我想了一宿了，只有这一个办法。我是真心诚意的想要感谢黄老师，不信是吧？那咱们走着瞧，一会儿你就见识到了。哎，这，你们家老板呢？忙着呢，没空来。嘿，为什么我们这个沙龙一有事儿他就忙着，就没空，就故意躲我？您这话说的，我们老板又没做错什么事儿，躲你们干嘛？他还没做错什么事儿，他是没认识到自己错误，是不是？哎，千万，过去多长时间事儿，咱就别提了。哎，叫我说，你就别跟着徐涵干，你来我这儿。我给你开双倍工资，怎么样？行。
，谢谢你啊，钱总，我一点兴趣都没有。再说了，咱这民俗沙龙活动，什么时候变成挖墙脚的活动了？哎呀，不好意思啊，让各位久等了。哎，路上有点事耽搁了一下，没事儿，不好意思啊。呃，群里大家都看到了吧？我发了今天的讨论提案，看见了。什么农家乐跟我们有什么关系？有什么可讨论？是这样，呃，有个事儿我想了好几天，觉得还挺重要的，所以今天想跟大家一起研究探讨一下，就是如何让诸位的呃民宿和周边的农家乐做出差异化，来满足不同层面的顾客的需求，从而实现民宿和农家乐的共存共赢。快快快，放下放下放下！哎呀，你俩就来就来吧，这一家人还给我带东西，这应该的。你们啊，能经常回来给我这个糟老头子说两句话，我就挺高兴的了。谁说您是糟老头子？就您这气色，咱俩走街上不知道还以为哥俩呢。还是没大没小的，你说这孩子，我可没有你这么大个子的弟弟。马老师，嗯，我今天来就是来。哎呦，怪我了。刚才车上就应该跟你说清楚，老爷子本来是姓孙，因为他这鸡油黄做的好，人送外号黄老邪。你这不早说，孙老师。行了行了行了，那黄老师孙老师呢？哎呀，这个外号给我整的呀，我姓孙我都快忘了。哎，给我儿媳妇倒水啊！啊，别烫着啊。儿媳妇儿，以后到家里啊，都是一家人，别客气啊。哎，你俩到底什么时候领结婚证啊？我等着吃喜糖呢。那你呢？我跟他现在还是好朋友。好朋友？不是，我要是知道你俩是好朋友。当初那个忙，我可不一定帮你啊！那您着什么急呀、啊？不早晚的事儿吗？哼，小子啊，骗子，你就骗我吧！嘿，我就骗你了，怎么了？您生气一个，我看看，回头气出个好胆来，你看谁管你？嘿，这小子啊，这乐乐呵呵的，这不正在努力阶段呢吗？是吧？哎，小雨啊，老爷子喜欢热闹，这样你去做几个拿手的好菜，咱们一家人吃个团圆饭怎么样？好，我做菜好吃。哦，是啊。厨厨房在哪？都我带你去。你看在那儿没有？嗯。嗯，我在那儿呢。好。人家都说了，是你好朋友，那关系都没确立呢，啊，就就就领到家里来，这是干什么？那是他谦虚，曾经确定过，这不分分合合，闹点小别扭。那你倒是争取呀、啊，啊，你对付我一套一套的，你倒是对付对付人家。那行，那我现在就去对付他去，行吗？您就等着吃吧，好不好？你你你你那甜言蜜语那劲儿给他用上，我都给他，你什么都给他，哎呀，好朋友，那好朋友，大家就聊聊吧。哎，说实话，确实我们这个民宿啊，确实是个问题。就咱们这些精品民宿，啊，确实对当地农家乐形成了不小的冲击波呀。嗯，钱总，我觉得这话也不能这么讲。我们精品民宿繁荣发展的同时，也给这些农家乐带来了不少机会嘛。嗨，什么机会呀？你你去看看，有人去吗？现在，啊，当然，关键是他们有的装修确实有点土。我们家旁边那农家乐都没人去。是，那你说这些做农家乐的，他能不气吗？是不是？挣不着钱，谁谁不气？所以我们才要帮助他们把农家乐也做的风格化。哎，对，钱总，你的房间一晚上卖多少钱啊？哦，那个一千两百吧。啊，大家的房价基本上差不多。
不过你们有没有想过，我们精品民宿的房价和大城市五星级酒店的房价都差不多，为什么呀？就是我们共享着博山的天然资源。如果没有这么好的环境，我们的房价最多也就能卖五六百。也就是说，博山的环境为我们创造了一半的收入。这个功劳归功于谁？就是当地的人民和政府。可恰恰，做农家乐的都是当地人，我们哪儿有理由不帮助他们呀？嗯，可是关键是怎么帮啊？还有就是，人家愿不愿意让帮？是，这个呀，咱们可以再聊。对不起啊，呃，我有两句话想说。哦，嗯，请讲。呃，我刚才听了廖老师的讲话，我特别激动，因为我就是做农家乐的。我叫江静英。大家好，等会儿，你叫什么？我叫江静英。郑主任，有什么事儿回头再说，行吗？作吧，作了你就。好，不好意思啊，啊，您坐，请坐，接着说。啊，是这样的，妈，你在哪儿呢？你快回来！敌人都杀到家门口了。袖子长了，你看前面那家酒店怎么样？是吗？你知道博士来度假的吧？啊，是的。啊，博士欢迎你们。呃，是不是要找住的地儿？我们住这家。啊，哎，我知道一家非常好的农家乐，不远，我带你们去，好吧？嗯，不用了，谢谢。我们在网上预定的。啊，预预预预定的啊，好好好好，我也是路过。行行行，慢点，小心点啊！这是水深着呢，小心掉河里。之前呢，我们家的农家乐在我们当地算是相当不错的，不是第一，也算是第二了。但是自从有了精品民宿进来之后呢，这个生意真的是越来越差，越来越让我不满意。其实我们的服务啊，包括其他的，我觉得都是一样，包括菜系啊，我觉得都一样，不知道是为什么。我觉得可能是出在你这个风格定律。风格定位啊，哎，那你觉得我们家的情况应该是怎么定位呢？我觉得这个，这这得得得具体分析。我我其实很风格有很多种啊，你一家的那个不不不是，我那个那种主客厅。妈，坐。给你介绍一下，这位就是江静英江女士，这位是我妈妈王新竹。啊，自我介绍一下。我呢叫廖春，是王新竹跟廖锦熙的亲生女儿。廖，廖老师啊，哎，啊，大家继续讨论。哎，我我觉得。哎，对的，哎，对对对对，也好也好，如果大家没有什么意见，那咱们今天先到这儿。好，好，好，好，我也有个想法。你们说，开农家乐的改开民宿，这算不算插足啊？新竹，我们在说正事儿呢。我说的也是正事儿。刚才人家不都说了吗？让大家发表意见。我认为做精品民宿，必须是高端大气上档次的人。这种土里土气的人，怎么做出来也是农家乐。骨子里土气呀、啊，怎么都改不过来的。还有，做生意得先学会做人，本身就不是什么好东西
，做生意怎么能赚钱呢？啊，大家忘了吗？头顶三尺有神明，老天爷是有眼睛的。你能不能让我们把会开完了？廖老师，我说错了吗？哎呀，这个博山呐、啊，还真是有灵气的地方啊！人家说有缘千里来相会，这话说的真好。但是我就不明白了，为什么孽缘也能来相会呢？对不起啊，我先走了，各位请继续吧。我觉得就是这个精品民宿和农家乐融合再发展的这种课题啊，不是一天两天可以解决的，要不然还是改天咱再开会吧，好吧？那，哎，就先这样吧，那，哎，明天再说。哎，就是对对，老弟，你不要说咱俩不是，没用，我让还有打扰你，你啊，你送回去，哎，哎，哎，不好意思啊，不好意思，再见了，慢点。春儿，你去看看人走了没有，别是藏在哪儿了。收到了，妈妈，这就去。嗯、新竹，你是不是太过分了？我说他两句你就心疼了是吧？啊，廖锦熙，我告诉你，你越护着他，我越恨他。都过去十几年了，你怎么还……你和他的事儿过去了，我和他的事儿没过去。都跟你说了，我们早就没关系了。他这回来是要要求我们民宿给他帮忙。你不觉得你刚才那样有点过分吗？我过分吗？哎，哎，都这么大岁数。能不能不吃醋了？我吃醋，你说我吃醋？哎呀，我说廖锦熙，你别自以为是啊！你以为你是谁呢？我告诉你啊，我是为了女儿我才在这儿住的，要不然我早走了。我再郑重其事的跟你说一遍，这个世界上我就恨两个人，你和江静英。秦静，这边，这边坐吧你再喝杯水。
，你这个手艺还真是不错嘞，都是跟我奶奶学的。行，儿子，将来你有口福了。那您说，将来你两个结了婚是吧？啊，他给你做好吃的。那当然了。嗯，孙老师，嗯，我呀。真是不知道该怎么谢谢您好了。你跟我客气什么呀？你看，单吃一顿饭这也不够呀，是吧？啊，对，呃，小雨说了，为了感谢您啊，他想把他那西野工坊的百分之二十的股份送给您。哦，明白了。小姑娘，你是想送我点股份，将来在你的厂子里？当个顾问什么的？哦，绝对没有，我就是单纯的想感谢您替我度过难关。哼，免了。哎呀，你小也不图您什么，可把您给吓的。你闭嘴！我帮他完全是看在你的面子上。啊，我我我缺钱吗？啊，我要是缺钱，我能住在这儿？是，不缺钱，光这宅子就有四百多年的历史了。他缺这个吗？他不缺。呃，孙老师啊，其实是这样的，我呢刚接触琉璃，我有好多问题还想向您请教呢。好啊，年轻人喜欢问问题，那那是好事，问别人去啊。你怎么能这样呢？那人家又不是我儿媳妇，我有这个义务帮人家吗？没完没了的，不说了吗？早晚的事儿，那就以后再说嘛。您信不信我不管您了？不管一个试试啊！你是发过誓的，雷劈了你！<笑>看把您给得意的哟！哎呀呀！行了啊，愿意喝会儿茶，你们就坐着喝会儿茶。我累了，我去睡觉。哎哎，别别别，别行了。我跟您说啊，人小雨还有关一些西野工坊的发展的问题，想向您讨教一下，您给讲讲。以后再问吧，啊，我这是困了啊。哎，算了，让让老师休息吧。过两天呀、啊，我有个展会，全国各地来不少琉璃大师呢，有问题问他们。哎，你说你往后离了我，你怎么活呀？嗯，瞧把你能的呀！不行，绝对不行！哎，我今天听了很多建议，我们是可以改成高端民宿的。改成高端民宿，就可以进那个什么那个那个那个破沙龙了呗。你怎么总是话里有话呢？我不稀罕什么民宿。哎，人家沙龙的人是很愿意帮忙的。是，都看在廖锦熙的面子，对吧？你还有完没完了？不是，花那么多钱，这日子还过不过了？我说你这观念怎么就改不过来了呢？我这钱都可以挣回来的呀。我们行，我们不用求人。你行是吗？不用求人。对。那行，那那你说现在怎么办吧？是不是我们农家乐有了客人了，有了效益了，就不用升级改造了？可以呀、啊。可是客人在哪里呢？在哪里？你就等着瞧吧。村里边也没啥好吃的，我觉得你都看着瘦了。其实想想，好像从你到村里边，咱俩就没什么好好的单独一块吃过饭。哎，对了，我刚才在你办公室的时候，我看见你的那个锦旗了，特别好。我觉得你这段时间的工作真是取得成绩了，特别。特别替你骄傲
주문 장난이런데이봐这么说，我还挺惭愧的。其实我今天来是想跟你道歉的。不对了，我刚知道我妈是不是来找你了。不是，我跟你讲，你知道咱妈她刀子嘴豆腐心，她有的时候说话是不好听，但是她不管说什么，你千万千万别往心里面去。我想了半天。我觉得是我太自私了，我不应该那样要求你。我只是不大会处理我妈跟你的这个关系。我知道，哎呀，我不是个不是个合格的老公公。我说你怎么了？你别哭呀！媳妇儿，媳妇儿，别哭，别哭，别哭啊！我知道你受委屈了，我我这不来道歉来了吗？别哭了，好不好？你这一哭，人家还以为怎么着了，别哭了啊！你马上咱俩离婚。他就那么一说，怎么可能呢？我怎么能跟你离婚呢？你别闹了。那你干嘛呢？姐姐天天忙着呢，你我这不是天天在家对付我妈呢吗？对不起，对不起啊！我知道你受委屈，我知道你。别闹了，我媳妇，那么难，你们都不理解我，没有人能理解我。我理解，我理解，我理解。老公错了，老公错了啊！我以后，我以后不让你再为这些事儿再烦心了，好不好？啊！你相信我，我我是老爷们儿，这这事儿你交给我，我妈你交给我。事儿吗？嗯，哦，你要住店吧？啊，我是这儿的义工啊。啊啊啊！我我这不，呃，我这不拍照啊。这呃，咱们大佛山这个风景太棒了，太美了。所以说，哎呀，让我真是，哎呀，流连忘返呐。哎呀，真好。您怎么老是在这儿拍呀？我最近可天天看着你。这什么什么意思啊？不允许拍吗？啊？我就住博山这儿，我离得不远，你就那那怎么就不不不不允许我拍照啊？行，嗯，那您要不进去喝口水吧？哦，我喝，忙你的吧。哦，再见。嗯。江湖地位还挺高的，别老叫人口老心，多难听。这你就有所不知了吧？你叫孙大师，谁知道他是谁呀？就得叫口老心，就差射标了。我跟你说，哎，你不是有好多问题想请教他吗？问题啊？什么东西？我哪好意思开口？我这时候腼腆了。你平时跟我那劲儿呢？谁像你呀、啊，厚脸皮？去啊！早跟我走。记者朋友们，也先先稍事休息一下哈。好好好，谢谢。我干爹也累坏了啊！谢谢谢谢啊！忙一会儿吧，一会儿再采访。哎呀，你这采访的还没完呢，你看啊。谁让您忙？行了，你儿媳妇有几个问题想向您请教一下，您是不是可以指导指导？没事，没事，没事。有点多啊。没事，你调一下子来。帅哥，住店呢？怎么了？
，请看四个大字：清纸寒舍。那那那那下面那小木头牌，哦，那他家没房间了啊。这我带你去我们博山最有特色的农家院，怎么样？可以啊。不是，这都几点了，怎么还没来？早就打过电话了，客人早就下高铁了。再给打一个。嗯。哎，你好，我是清纸寒舍的管家，我们什么牌子？客满？没有，我们。您住别地儿了？哦，好，哎。怎么回事啊？什么牌子呀？同志们，我们博山区深入贯彻落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示要求，以承接省市试点任务为契机，全面掀起厕所革命。现在大家所看到的，就是整个旱厕改造的全过程以及最后的效果，觉得怎么样？领导。我觉得特别好。第一呢，是可以实现改造美丽乡村的计划；第二呢，实实在在的改变了农民的生活水平。郑书记说的很好，我们接下来啊，就是要落实区域村庄农户应改尽改，要极大的改善农村的卫生条件和这个农民的生活品质。各位书记回到本村之后，要挨家挨户的去考察，结合各家各户特殊的地理位置。研究出最合适的旱厕改造方案。什么牌子？哪有牌子呀？就是啊，奇了怪了。杜胜楼？啊？不能啊！他最近挺老实的，他又想来一波。我想起来了。我最近老能看着一个奇奇怪怪的大叔，没准是他。大叔，嗯。监控的位置被人动过了。我们这样，北边是平原地区，那就可以采用双缝漏斗式，或者是三格化粪池式。再配上节水型的高压冲洗厕所，那南边呢都以山区为主，就可以采用异型化粪池。但不管采用哪种方式啊，一定要满足三个要求：密闭无害化，可抽取粪液，可冲洗厕具。那领导，这个旱厕改造，这这钱是怎么出啊？这也是大家最关心的问题。放心啊，这笔钱呀，国家是有专项资金的。而且还有政策上的补贴。哦，回去之后啊，大家让村民们也都把心放进肚子里啊。啊，还有一点，回去跟村民们进行沟通的时候，一定要细心细致，把情况都讲清楚了，避免以后产生误会，好吧？嗯。我们在全面落实旱厕改造之后啊，还要按照市场化运营的模式，依托粪液、秸秆这些废弃物的处理，建立生物有机肥的生产企业。要让这个旱厕改造啊，形成一条生态农业的循环产业链。这个笔洗啊，是我比较满意的作品。是吧？嗯，那回头我帮您保管着。行，你给我拿走。哟，这么大吧？孙老师。今天真的特别谢谢你，谢我干什么呀？我又没跟你说什么。哎，小李啊，来来来，你带着这位姑娘去配料室转转。嗯，好的，宋老师。好好上去呀。啊，去吧去吧。谢谢。老爷子，今儿我可算是见着世面。
，您在这行业里面就德高望重。什么德高望重？在这个行业里，我只是比别人懂得多一点。谦虚。哎，我今天是不是有点壮啊？尺寸把握的特别好。你想得啊，刚才我可看见了，打着我的旗号，问东问西，问了许多不该问的啊。那要不是您跟这儿，谁跟我说什么呀？还得看您面子。出去可千万别说是我让你问的啊。明白，明白。基础都给你打好了，剩下的事可就看你自己了。老爷子，您比我亲爹对我还好，你知道就行了。嗯，另外这姑娘不错，你得抓紧时间把她拿下来，给她不起。怎么了？行，我知道了。你要忙你就忙你的去，合适吗？那有什么不合适的？快去吧。嗯，小的告辞了，抓紧啊！哎，拐过去就到了。哎呀，你跟那老板有仇啊？没仇啊。那小木头牌是你自己挂上去的吧？你不是游客。我也没说我是游客呀，那你是干什么的？你说你啊，为了抢几个客人，做个那么 low 的小牌子，你能抢得着生意吗？你是做牌子的？你别管我干嘛的了，我就提醒你一句，你要想搞垮人家那个民宿啊，根本不可能。杜正楼的事儿听说过吗？他逼着我们家农家乐差点停业，他把我家厨师都给挖走了。你们家厨师现在在他们那儿工作，是不是欺人太甚了？多好的机会啊，怎么不知道利用一下？你要敢把我这件事说出去，我饶不了你。在村里打听打听，我可不是好惹的。认识我是谁吗？反正该说的不该说的，我都告诉你。接下来怎么做，自己好好想想。哎，农家乐往这边走。啊，他不是游客。小黑者协会的。